¿Qué ha pasado? Se ha echado para adelante. Pues esto no era mi intención. <risa> Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. All right. En el vídeo de hoy vamos a analizar la nueva adquisición de aquí, el caballero, que otra vez se ha calentado y la... Ah, vale, es, claro, es que soy yo el que se calienta aquí, ¿eh? No como David, que... <risa> no sé, ahora soy yo, o sea, resulta que soy yo. Pues sí, me compro una guitarrita. Todavía no he mandado el de endorsement, yo creo que me llegará pronto. Patrañas. De D'Angelico, porque es otra D'Angelico. <risa> que pues, circunstancias de la vida. Ha llegado a mis manos una guitarra que desde hace tres años le dije al dueño. Si algún día vendes esta guitarra... Me llamas a mí el primero. Y el otro día volvía del estudio, que estaba con las grabaciones, ¿eh? y suena el teléfono y lo cojo. Oye, que, que soy Paco, tal, que, que voy a meter la guitarra, la tengo puesta en, la, en Wallapop, tal, y como me dijiste que te avisase... Y dije, ¿cómo? ¿Cómo? Quedé con él a la mañana siguiente, me parece, y fue como... Ah, sí, mira. Muchas gracias. Compré la guitarra, me fui al estudio y de hecho el nuevo disco de Valiente Cobarde tiene un par de, de solillos grabados con esta guitarra. Oh, mira. La estrenaste directamente grabando discos. Sí, eso, o sea, es que la primera vez que la toqué fue ya en el estudio grabando oh, discos, ¿sabes? ¿eh? Ah, la promoción, ¿eh? <risa> <risa> Del nuevo disco de Valiente Cobarde. All right. Como, como nos, nos eclipsa. <risa> <risa> Literalmente. Suena, suena bastante fuerte ya por sí solo. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Prácticamente igual de fuerte que una guitarra acústica. Suena de volumen, sí, como una guitarra acústica, pero se nota que es un poco más fina, ¿no? Que no tiene tanto. Sí, suena, no tiene tanta salida. Suena tanto eléctrica, pero. Suena sí. como cuando tocas una eléctrica, pero con mucha más resonancia. Sí, o una pero guitarra acústica que son... al que por error le has puesto cuerdas de eléctrica, como <risa> le, le pasa a una alumna mía que tiene, tiene una guitarra acústica con cuerdas de eléctrica y es como está esta guitarra. Y no se las ha cambiado suena, todavía suena, por... Suena porque mis alumnos, como buenos alumnos que son, cambian las cuerdas de guitarra cada tres años, <risa> cosa que no o sea, os aconsejo que hagáis. Cuando ¿sabes? hacen costra. Cuando ya corres el riesgo de pillar el tétanos cada vez que tocas, ahí Dios es el momento de cambiarla. <risa> Yo reconozco que en mi juventud, cuando era más agarraete, lo de cambiar las cuerdas también <risa> brillaba por su ausencia. Yo la, la verdad es que no, no me daba tiempo a que envejeciesen porque las rompía. Y ya está. Yeah. De hecho, es verdad, rompía, es rompía, rompía muchas cuerdas antes. Hoy en día ya no tanto. En parte, en, formas, en parte pura técnica. ¿eh? Y ya no solo técnica. Antes usabas 942, yo creo. Y con 942 rompían más. No, pero yo me pasé a 10 todavía teniendo la, la Mockingbird. Que sepáis que estoy volviendo a 942. No en todas mis guitarras, pero hay algunas guitarras así, yo qué sé, pues, la Ivanes, la Teleca. <risa> Con esta guitarra los bendings son como... <risa> como, como, como diría Jagger, ¿Ah? ¿vas a hacer un bending con esta guitarra? ¿Ah? <risa> podría ser, pero podría ser que no. <risa> Normalmente... ¿Qué, eh, ¿qué de, lleva? ¿Qué lleva? ¿11? Eh, tres, pues, 12. No, no lo sé. Eh, yo creo ver, que, yo creo que son bastante bastante anchetes, sí, sí, pero le pienso cambiar las cuerdas porque le voy a poner unas de entorchado plano. Sí. Por curiosidad, simplemente, porque sé que en estas guitarras se suelen llevar y quiero comprobar cuál es la, la experiencia. Uh -huh. y, y nada, pues eh, Carlos, si ves esto, te la llevaré en algún momento para que me la dejes a punto. Porque está bien, pero sí que noto que está un pelín desajustada, tío. Sí. Un pelín... No está, ahora no está a punto, al igual que David, que es un ansia, si no hace los unboxings porque <risa> es un ansia. A mí me ha pasado con la guitarra, como vamos a hacerle una review, pero ya... ¿sabes? O sea, la compré el otro día y ya, ya review, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa, voy a mover la cámara para que se vea la guitarra más completa que esta parte de aquí <ríe> os interesa. Es un verdad, momento, ¿eh? tenemos la frente grande, pero no tanto. El autoenfoque siempre le elige a él. Bueno, en realidad el, elige mi oreja izquierda. Me siento muy ninguneado. <ríe> Como de hueca es, muy hueca, igual que... Toda, toda ella. Es como la de Pipone, pero con mejores acabados y mucho más gorda. Como, como tela de gorda, ¿no? Mm -hmm. No es o sea, tan que... ancha como una guitarra acústica, pero es 
Pero bueno, ¿qué coño? He visto guitarras acústicas, man. Tú tienes una guitarra clásica más estrecha que esta. Es más estrecha. Es más estrecha la española sí, que... Sí, sí. Eso. Además, mola porque tiene la tapa trasera y la delantera. Ambas son arqueadas y son muy arqueadas. Tanto por delante como por detrás. Tris, tras. Está súper bien. El binding... Color cremita muy rico, comparándolo con el resto de la guitarra. Me recuerda un poco a una White Falcon, concepto distinto, pero me recuerda un poco a la White Falcon, lo que pasa es que la White Falcon, en vez de tener un crema plano, el binding lo tiene como perlado. Ro igual. Sí, rollo como la Universe. Sí, eso es. Es que esa es una guitarra de 3.000 pavos. Sí, bueno, independientemente de eso, de que sea de 3.000 pavos... A mí, personalmente, estéticamente, esta me gusta más porque la, la White Falcon es demasiada dorterilla. Pero bueno, es cuestión de gustos. Es una guitarra preciosa, que tiene unos acabados increíbles. Pero no era para mí. Esta guitarra la, la traía mi alumno a clase. Y yo le dije, ¡Hala, qué guapa! ¿Me dejas probarla? Y la probé y dije, ¿Cómo? Y de ahí lo de... El día que la vendas, me avisas a mí antes que a nadie. Esta guitarra, cuando se vendía, que, que pre... bueno, todavía la hemos encontrado en alguna tienda por ahí. 800. Sí. En, 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 en 800, si buscas bien, te la la sacas por menos, por 700 y algo. O sea, no es una guitarra demasiado cara, la verdad. Y sin embargo, me parece que es una chulada a nivel estético. Bueno, los acabados son nada que ver con una Sí, sí, una absolutamente. No, nada que ver. O sea, está muy bien acabada. Y eso que la guitarra es indonesia, que sabéis que tiene mala fama, pero es que al final... Bueno, hoy en día está haciendo un, cada un vez, mercado cada, increíble. Cada vez indonesia tiene mejor buena fama, porque cada vez bueno, las guitarras no, que hacen... Es que ahora se están empezando a hacer guitarras de gamas muy buenas en indonesia. Las sí. Ivanes Premium sí, 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 son sí. unos guitarrones como la Copa la, las Strambers son indonesios. Las Strambers son indonesias. Correcto, sí, también. Y son pepinacos. O sea, guitarras pepino total. Sí, exacto. La escala de la guitarra es 25 con 5. Yo me veo ahora en la, en la cámara y digo, Dios, que es gigante la guitarra esta, ¿sabes? Sí, pero, pero tocándola no. Pero luego no, te, no sientes que sea que rollo mariachi, ¿sabes? No te sí. sientas así. Sí, sí, sí. Es, eh, es cómoda. En general es cómoda. Si es verdad que los, si te pones a hacer palmutes, si te pones a hacer el mal con esta guitarra, la, el tacto es raro de cojones. No está pensada para eso. No tiene sentido. Sentido, pero yo que sé, tengo algún alumno con el que tocamos de la sí, limonera en clase. Están muy altas con respecto al cuerpo, pero... Sí, no, pero no, no, luego el ajuste, sí, el ajuste, no, eh. sí, sí, el, el ajuste está muy bien. En ese sentido, la verdad es que la guitarra es además, muy cómoda. Luego la trastes, pruebas y me cuentas. Los trastes tienen pinta de ser incluso un pelín más profundos que los que suele llevar una PRS, por ejemplo. Son, sí, ¿no? Son, son como, más, más, como más abombados hacia afuera, ¿no? Sí, un poco más sí, anchos. Sí, sí, sí. Solo le encontré un fallo de acabado. Y es que aquí, en el binding este, fíjate, tiene aquí... Ah, como sí. unas sombritas que apenas se ven que si ah, no te fijas sí, sí. en el traste 12 en el traste 14 y en el traste 15 como que el binding es una pieza transparente que se ha rellenado con algo exacto, color exacto, crema exacto, exacto, exacto. y se les ha quedado sin rellenar dudo que se vea pero vamos a intentarlo siendo tan difícil de ver pues tampoco es un fallo estético que duela tanto los fallos estéticos que tiene mi Epiphone casi no son mucho más evidentes y luego tiene, tiene un, evidente. un binding súper fino en la pala tiene un binding enorme en el mástil tiene un binding en la tapa delantera en la tapa trasera Aquí sí, donde está. la quilla, todo, todo tiene el binding y el binding está no sé, el super binding, bien acabado. ¿verdad? El binding es muy bonito, ese sí que se va, se va a poder apreciar bien. El binding es, 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 es muy bonito, la verdad. No sé, tiene algo especial. Lo que os digo, que parece como que lo han rellenado con algún líquido color crema y han coloreado el transparente por así. Y mola desde, decir, desde aquí se puede ver, ni siquiera tiene taco. O sea, es sí. totalmente hueca la sí, guitarra. Sí, 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 no le pasa como... No le pasa como, por ejemplo, a la, a la Epiphone Casino, que sí que tiene un tiene taco, taco de, madera de madera para sujetar las pastillas. En este caso, no, es que se ve, se ve. Lo estoy viendo con mis propios hecho, ojos. Se, se puede ver ahora en la cámara que la electrónica está debajo del golpeador. Sí. No está sí, ni siquiera por es dentro. Cierto, es cierto. Por dentro sí va el cable hacia, hacia, sí, la, hacia la pastilla. Sí, hacia la pastilla, pero si tenemos que cambiarle potenciómetros, no tenemos que hacer apaños como los que hay que hacer una Gibson 335. El concepto de esta guitarra es yacero a muerte, una sola pastilla pastilla de graves eh, sí. y puente de madera. Volumen y tono y ya está. La tenemos enchufada a un mesa buggy que sabéis que no es jazz friendly, no digamos que es el, el ampli más idóneo para tocar jazz. Y en cuanto la hemos enchufado y le hemos dado un par de golpes, digo, mira, Ana, ya está ahí sonando sí. el voz adorado. ¿sabes? Sí, sí, además es una guitarra muy para ese estilo en concreto, sí. que un poco era lo que yo buscaba. Bueno, la, la pastilla que tiene la guitarra es una Duncan Design, ¿sabéis? Esto como la gama baja de Seymour Duncan. Entonces, además es, es en formato mini handbagger, es decir, más pequeña de lo normal, igual sí. que la que, que, que llevaba la, la Tim Henson. Sí, que, por cierto, tenemos un vídeo que pondremos por aquí. Patrañas. Es aquí. Y el mástil tal es de arce. La guitarra en esencia sí. es de arce. 
una guitarra que en principio está pensada para ser brillantita, no es de estas de jazz apagado. Sí. Aunque si le quitas el tono se apaga bastante, pero se apaga menos de lo que podría... Yo, vamos, yo, noto, sí. yo noto que es como, bueno, le quita el tono y no es tan apagado como en, como ah. en otras guitarras que he probado. Pero me gusta bastante porque yo lo que quiero es todo lo contrario, la quiero para... Entonces, claro, con ese tipo de intención, casi que lo que quiero es que brille la guitarra, que claro. tenga ese corte de acústica y a la vez eléctrica, ¿sabes? ¿El tono qué tal? Ahora todavía no lo hemos probado, pero ¿qué tal lo que has probado? Lo he probado con un ampli muy castaña que tengo en la escuela. Bueno, y... pues, o sea que la prueba la vamos a hacer en directo. Vamos a probar el pote de tono de esta guitarra en directo para ver, a ver qué tal reacciona. Así que si es una puta, pues dislike. No, más que nada porque si el tono responde bien... El diapasón es de Obancol. ¿Comor? Una madera ultra bomba que he pronunciado tres veces antes. Que... <risa> sí, además tiene un color muy oscuro, es como, prácticamente como, ébano. Como, entre el ébano y el, y el palo rosa. Está uh -huh. justo ahí sí, en está justo medio... el anterior. ¿Y las clavijas qué tal? ¿Qué tal la afinación? Y la eso? afinación es bastante buena, lo que pasa es que insisto en hacer bendings con una guitarra que hacer bendings es una tortura y a veces la desafino, pero más por borrico que por otra cosa. La guitarra aguanta bien, no es un portento de la afinación, pero aguanta bien. Uh -huh. En general puedes estar tocando un rato largo y no necesitar afinarla. Además, las clavijas estéticamente pues, molan un huevo, o sea, <risa> molan bastante. A mí personalmente no me gustan, pero es una cosa que tengo yo ya, con, Bueno, con... eso también explica las guitarras que David tiene. <risa> Además, no olvidéis, y ahora pongo la foto comparativa, que <risa> esto, este es Galactus. <risa> Lo sabéis. <risa> La tapa del alma se supone que es el, el Empire State, bueno, característica bueno. de esta marca que es afincada en, en New York. Te lo pone aquí, todo bomba. Los detallitos estos son, son muy sí, chulos. Sí, es que sí. Está bien, además así, no, es que está como en, no las letras están en... en sí, sí, porque... No, pero porque tiene como una, como una capa transparente que hace que, la, que las... Es que esto está pintado por encima, pero las letras blancas están pintadas por debajo. O sea, en New York está escrito... En la capa de arriba. Y el y resto la, está en la, la capa la, de abajo. El y le da como un rollo 3D. De la, de, de la super L. Guapo. Está guapo, sí, está guapo. Súper guapo. Es una pasada. Está muy guapa la guitarra, la verdad. A nivel estético está muy. Esto bien. tampoco lo vais a poder ver. Es que lo que tienes que hacer es ir a una tienda y echar un vistazo a estas de Angélico. Sí, son un cremón. El puente es de la misma madera que el diapasón. Que es un. Que, claro, en estas guitarras los puentes son de madera, ¿no? Son sí, de sí, 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 sí. Además, estos puentes, si aflojáis las cuerdas. Se va el puente, <ríe> o sea, no están fijados al, al cuerpo de la guitarra, ¿vale? Están, no voy a decir haciendo ventosa, porque no están haciendo ventosa, pero es la propia presión de las cuerdas la que mantiene el puente en su sitio. Si tú aflojas las cuerdas, este puente lo puedes quitar, no va atornillado a la caja ni nada por el estilo. Bueno, ya os hemos contado de qué está hecha la guitarra, ahora vamos a ver qué tal suena. A ver, no tiene mucha parafernalia, la guitarra tiene un tono. Vale, entonces es un sonido u otro, ¿no? Vale. A ver si puedes estar quitando el volumen. No. Se nota, pero más volumen. Sí le quita el tono, pero tampoco es muy acentuado, ¿eh? No te creas que se nota un montón. ¿Lo ves? Que es... se vuelve más gordita. Sí, pero sigue brillando, ¿verdad? Sí. Sigue teniendo brillo para no tener tono. Ahora se nota más. Sí, sí se nota, pero tampoco es que sea la leche. Vamos, que la guitarra da un sonido. No te venden otra cosa, ¿sabes? La guitarra tiene un volumen y un tono y una pastilla. No... no hay mucho más que probar. No, yo voy a beber cerveza, que es a lo que venimos.
darle un poquito más de chicha, muy poquita más. Voy a meterle un poco de crunch, pero del ampli. En vez de meterle el tube screamer. Bueno, habéis visto que este, esta prueba ha sido mucho más cortita por la sencilla razón de que la, esta guitarra es para lo que es, tiene el sonido que tiene, es un sonido y si te gusta bien y si no, pues cómprate otra guitarra distinta. Suena súper chula, la verdad. O sea, sí, es muy interesante. Bonito, a mí tiene, me, ha, me ha parecido muy diferente. Sí, tiene ese sonido que no me ofrece nada de lo que haya pillado antes. Uh -huh. Y es una guitarra muy cómoda de tocar y bastante... Sí, o sea, sorprende. Como... Sorprende porque ese tipo de guitarras suelen ser duritas. Hombre, suelen ser joder. No, pero dura. no duritas. De... Las cuerdas están duras, es cierto. Pero la guitarra en sí no es... No es incómoda, ni mucho menos de tocar. Ni, no, el mástil ni, además ni, es Ni estrechito. notas que el mástil sea demasiado ancho o que pese demasiado. No, la verdad está que bastante bien. Muy equilibradilla eh, y con un sonido muy interesante. Muy interesante, la verdad. Pues ya estaría torpejado vendido. Dale, sed bueno. <risa>